மீண்டும் வாய்ப்புக்காக காத்திருக்கும் மாஸ்டர் மாளவிகா மலையாளத்தில் பட்டம் போலே என்ற படத்தின் மூலமாக நடிகையாக அறிமுகமானவர் மாளவிகா மோகனன் அதன் பிறகு கன்னடத்தில் ஒரு படம் பின்னர் ஹிந்தியில் பியாண்ட் த கிளவுட் படத்தின் மூலமாக பாலிவுட்டிலும் கால் பதித்தார் அதன் பின் பேட்ட படத்தின் மூலமாக தமிழ் சினிமாவில் காலடி எடுத்து வைத்தார் மாளவிகா இந்த படத்தில் அவருக்கு மிக சிறிய ரோல் என்றாலும் அவர் அதில் நடிக்க ஒப்புக்கொண்டது ஏன் என்பது பற்றி தற்போது பேட்டி அளித்திருக்காரு அவர் நான் இணைந்து பணியாற்ற விரும்பும் இயக்குநர்கள் மற்றும் நடிகர்கள் ஒரு சிலர் இருக்கிறார்கள் எனக்கு பேட்டப்பட வாய்ப்பு வந்த போது பலரும் அதில் நடிக்க வேண்டாம் என கூறினார்கள் காரணம் அது மிக சிறிய ரோல் என்பதால் அப்பொழுது நான் ஹீரோயினாக மட்டும் நடிப்பேன் என கூறி அந்த வாய்ப்பை நிராகரித்து இருந்தால் ஒரு அழகான படத்தை நான் மிஸ் செய்திருப்பேன் எனக்கு மிக சிறிய ரோல் தான் ஆனால் நடிப்பு திறமை காட்ட அதிகம் ஸ்கோப் இருந்தது உங்களை நிரூபிக்க ஒரு சீன் போதாதா நான் ரஜினி சாருடன் நடிக்கவும் திரும்பினேன் இன்னொரு முறை அவருடன் நடிக்கும் வாய்ப்பு மீண்டும் கிடைக்குமா என்று தெரியவில்லை நான் அந்த படத்தில் நடித்ததனால் தற்போது இந்த இடத்தில் இருக்கிறேன் என் சினிமா பயணம் தான் எனக்கு மாஸ்டர் பட வாய்ப்பு கிடைக்க காரணம் பேட்ட படமும் என் திரைப்பயணத்தில் முக்கியமான ஒன்றுதான் என்று மாளவிகா கூறியிருக்காங்க தளபதியின் மாஸ்டர் படத்தின் ரிலீஸிற்காக தான் மாளவிகா காத்துட்டு இருக்காங்க என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இந்த படம் ஏப்ரல் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகும் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது ஆனால் கொரோனா லாக்டவுன் காரணமாக ரிலீஸ் ஆகாமல் போனது புதிய ரிலீஸ் தேதிக்காகத்தான் ரசிகர்களும் காத்துட்டு இருக்காங்க இந்த படத்தில் விஜய் போதைக்கு அடிமையான நபராக இருக்காரு மாளவிகா மோகனன் கல்லூரி ஆசிரியராக நடிக்கிறாங்க பெரிய எதிர்பார்ப்பில் இருக்கும் இந்த படத்தின் புதிய ரிலீஸ் தேதி என்ன என்பது தியேட்டர்கள் திறக்கப்பட்ட பின்புதான் வெளியிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுது விஜய் ஹாலிவுட் ஆக்டர் வில் ஸ்மித் மாதிரி ஸ்டைலிஷான ஆக்டர் தற்போது உள்ள நடிகர்களில் மிகவும் அதிக அளவு பிசினஸ் கொண்ட நடிகராக இருப்பவர் தளபதி விஜய் படத்தின் வியாபாரம் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட இருநூறு கோடிக்கு மேல் இருப்பதால் பல தயாரிப்பாளர்கள் இவரை வைத்து படம் எடுக்க போட்டி போட்டு இருக்காங்க சமீபத்தில் விஜய் நடிப்பில் வெளிவந்த பிகில் படம் முன்னூறு கோடி வசூல் செய்து சாதனை படைத்திருந்தது இதனை பட தயாரிப்பு நிறுவனம் மறைத்தாலும் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் வெளிப்படையாக கூறியிருக்காங்க வரி கட்டுவதை குறைப்பதற்காக கார்பரேட் நிறுவனங்கள் இப்படி செய்வதில் ஒன்றும் ஆச்சரியம் இல்லை இந்த நிலையில் தளபதி விஜய் ஹாலிவுட் நடிகர் பில் ஸ்மித் என்பவருடன் சேர்ந்து புகழ்ந்து பேசியிருக்காரு பிக்பாஸ் புகழ் பனிதா தன் மீது இருந்த பல்வேறு வகையான தவறான எண்ணங்களை மக்கள் மத்தியில் முற்றிலுமாக மாற்றி தற்போது நல்ல பெயருடன் பலம் வந்துட்டு பனிதா இவர் பிரபல நடிகர் விஜய்குமாரின் மகள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது இந்த நிலையில் பிரபல யூடியூப் சேனலுக்கு பேட்டி அளிக்கும் பொழுது தளபதி விஜயை ஹாலிவுட் நடிகர் பில் ஸ்மித் மாதிரி ஸ்டைலாக இருக்கிறார் என தெரிவித்திருக்காங்க இப்படி கூறியது தளபதி ரசிகர்கள் இடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கு அது மட்டுமில்லாமல் விஜயுடன் பணியாற்ற உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைத்தால் என்ன செய்வீர்கள் என கேட்டதற்கு விஜய்க்கு காஸ்டியூம் டிசைனராக பணியாற்ற வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை என தெரிவித்திருக்காங்க சந்திரலேகா படத்தில் விஜயும் நடிகை பனிதாவும் இணைந்து நடித்துள்ளார்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது சிவகார்த்திகேயனின் டாக்டர் பட கதை தமிழ் சினிமாவில் வர வர தமிழ் படங்களிலேயே காப்பி அடித்து எடுக்கும் படங்கள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கு அந்த வகையில் அட்லி படங்களை தொடர்ந்து சிவகார்த்திகேயன் படங்களும் வரிசை கட்டி வர ஆரம்பித்திருக்கு சமீபத்தில் வெளிவந்த சிவகார்த்திகேயனின் ஹீரோ படம் கதை திருட்டு விவகாரத்தில் சிக்கி பெயரை எடுத்துக் கொண்டது படமும் எதிர்பார்த்த வெற்றி பெறவில்லை அதற்கு முன் வெற்றி பெற்ற நம்ம வீட்டு பிள்ளை திரைப்படம் கூட விஜயகாந்த் நடிப்பில் உருவான சொக்கத்தங்கம் படத்தின் கதைதான் இயக்குநர்கள் செய்யும் தவறுகள் பாவம் ஹீரோக்கள் மாட்டிக்கொண்டு முடிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கு சமீபத்தில் பிரபல யூடியூப் சேனல் ஒன்றிற்கு படத்தின் இயக்குநர் நெல்சன் திலீப் குமார் பேட்டி கொடுத்திருக்காரு சிம்புவின் வே வேட்டை மன்னன் படத்தின் இயக்குநரும் இவர்தான் சமீபத்தில் கோலமாவு கோகில படத்தை இயக்கி வெற்றி கண்டிருக்காரு ஆனால் அந்த படமும் கொரிய படத்தின் காப்பி என குற்றம் எழுந்திருக்கு இருந்தாலும் அந்த காப்பி அடித்த மேட்டர் பெரிய அளவு வெளியே வராமல் அப்படியே மூடி மறைத்து வைத்தனர் ஆனால் தற்போது சிவகார்த்திகேயனை வைத்த டாக்டர் படத்தை இயக்கிட்டு இருக்காரு இன்னும் சில நாட்களில் அந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிவடைந்துவிடும் மேலும் படத்தின் கதையில் பேருக்கு தான் டாக்டர் எனவும் அவருக்கு வேற ஒரு வேலையை கொடுத்து உள்ளோம் எனவும் தெரிவித்திருக்காரு இந்த படம் கமல்ஹாசன் நடிப்பில் வெளியான பஞ்சதந்திரம் படத்தின் கதையும் ஹாலிவுட் வெளியான த குட் டாக்டர் எனும் ஆங்கில படத்தின் கதையும் கலந்து கட்டி உருவாகியிருக்காம் டாக்டர் பட வெளியீட்டிற்கு பிறகு இந்த படம் சர்ச்சையை கிளப்பினாலும் ஆச்சரியப்படுவதற்கு இல்லை என்கிறது கோலி உட்பட்டாரம் உங்க விருப்பப்படி லைஃப் பார்ட்னர் கிடைக்கணும்னா கீழே இருக்கிற லிங்க கிளிக் பண்ணுங்க உடனடியா ஃப்ரீயா ரெஜிஸ்டர் பண்